എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കേറ്റിറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാറ്റഗറി ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇനി ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഉള്ളു നമ്മുടെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല പത്ത് മാർക്കിനാണ് കേറ്റിറ്റിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രചോദനം അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടില്ല ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾ അറിയില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് മാത്രം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം കേട്ടോ ശരി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് അതായത് അവന് സ്വയം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി രൂപപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ ഫെയിലിയർ ടു ഫൈൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി രണ്ടാമത്തത് അണ്ടർ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് അവൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ലെവലിലായിരിക്കും അവൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ലെവൽ അതാണ് അണ്ടർ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അപ്പം അതും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അടുത്തത് പിയർ പ്രഷർ ആണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ലോഗോ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരും കാണും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരും കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരും കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ബിഹേവിയറും അതുപോലെ സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇനി നാലാമത്തത് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ആൽക്കഹോള് ഡ്രഗ്സ് ടൊബാക്കോ പോലുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അഞ്ചാമത്തത് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അനീമിയ ബ്ലഡൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ അനീമിയ ഉണ്ടാവും ഒബീസിറ്റി മെൻസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും ഏർലി പ്രഗ്നൻസി മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇതൊക്കെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഡെലിക്വൻസി ആണ് അതായത് ചൈൽഡ് ക്രൈംസ് അടുത്തത് ചാലഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റെമഡീസ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അഡോളസൻസിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ബോയ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് ചേഞ്ച് ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഗേൾസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു മെൻസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു അഡോളസൻസ് പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇമോഷണൽ ചേഞ്ചസ് രണ്ടാമത്തതാണ് എന്താണ് റോൾസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഇമോഷണലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂഡ് സ്വിങ്സ് പെട്ടെന്ന് സങ്കടവും സഹതാപവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ പറഞ്ഞ അവർ ഇമോഷണലി സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ റെമഡി എന്താണ് അവരെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതിരുന്ന് കേൾക്കുക അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം അവർ ഈ ഒരു സമയത്ത് അഡോളസൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അഡ്വൈസ് ഒന്നും അവർ ചെവി കൊള്ളില്ല മൂന്നാമത്തത് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലേ അവർ പേരൻസിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു പേരൻസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പല പല സ്റ്റൈലായിരിക്കും അല്ലെ സ്പൈക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നീട്ടി വളർത്തുന
ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷനും എൻകറേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ സപ്പോർട്ടും ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ കറുത്തു പോയല്ലോ മറ്റേ കൊച്ചു വെളുത്തിരിക്കുവാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും നിറം എനിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ സുന്ദരിയാണോ ഞാൻ സുന്ദരനാണോ എൻ്റെ മീശ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ ഈ അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ഇതെല്ലാം സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ വരുന്നതാണ് ഇതിന് കൊടുക്കാവുന്ന റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവരോട് ഡെയിലി നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക അപ്പോൾ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഡിപ്രഷനും പ്രഷറും അതുപോലെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും അടുത്ത സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ ആൻസൈറ്റി ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നതാണ് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഏഴാമത്തത് വയലൻസ് ആണ് വയലൻസ് അറിയാമല്ലോ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ സ്കൂളിൽ അടിപിടിയും കൂടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരാളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം വയലൻസിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കവർ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ടീച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലത്തുള്ള അടിപിടിയുള്ള സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസോ അതൊന്നും കുട്ടികളെ കാണാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ലാസ്റ്റാണ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷ്വൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അഡോളസൻ സ്റ്റേജിൽ എച്ച് ഐ വി മെൻസ്ട്രേഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അനീമിയ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുക എൻഷുറിംഗ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഡയറ്റ് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അതായത് ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലിംഗ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക എക്സാമിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം എന്തൊക്കെയാണ് വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ബാക്കിയുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വയം ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണ് മെച്ചൂ മെച്ചൂർ ആണ് അല്ലേ മെച്ചൂരിറ്റി ഇൻ തിങ്കിങ് ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നന്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പേഴ്സൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സങ്കടവും സന്തോഷവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം വാസ് പോപ്പുലറൈസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് സിക്മൻ ഫ്രോയിഡ് ആണ് അതുകൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റിപ്രഷനും സപ്രഷനും നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റി പോകുന്നതും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഒരുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് സബലമാകാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് പട്ടിയുടെ കടി അല്ലെങ്കിൽ ചിലന്തിയുടെ കടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വലുതാകുമ്പോഴും ചിലന്തിയോടും പട്ടിയോടും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പേടിയായിരിക്കും അല്ലെ ഫോബിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം അയാൾക്ക് അറിയാം കുട്ടിക്കാലത്ത് എപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴാ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് എ
പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രൈസ് ടു ഡിഫെൻഡ് ഹിംസെൽഫ് ബൈ ബ്ലെയിമിങ് അതേഴ്സ് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ ഫോൾട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വൈകി വന്ന കുട്ടി പറയുകയാണ് ഞാൻ വൈകാൻ കാരണം എൻ്റെ ബസ് ലേറ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അവൻ്റെ തെറ്റ് അവൻ ബസ്സിൻ്റെ മേളിൽ കെട്ടി വെച്ചു അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ പറയും ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ടീച്ചറിൻ്റെ തലയിലോട്ട് കെട്ടി വെച്ചു അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരാളുടെ മേൽ കെട്ടി വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് റാഷണലൈസേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ആൻഡ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഹേവിയർ ഓർ ഫീലിംഗ് ഇൻ എ റാഷണൽ ഓർ ലോജിക്കൽ മാനർ അവോയ്ഡിങ് ദ ട്രൂ റീസൺസ് ഫോർ ദ ബിഹേവിയർ ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞൊരു കുട്ടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിന് കാരണം ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ടീച്ചർ നോട്ട്സ് തരാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് പക്ഷെ അവൻ മാർക്ക് കുറച്ചതിന് കാരണം എന്താണ് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചതിന് കാരണം അവൻ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കുന്നതാണ് റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വയം ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈസോപ്പ് കഥയിലെ കുറുക്കൻ എന്താ പറഞ്ഞത് കിട്ടാത്ത മുന്തിരി പുളിക്കും അല്ലേ അതിനത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സ്വയം ന്യായീകരിച്ചതാണ് മുന്തിരി പുളിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ടു അച്ചീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം ദ സക്സസ് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ പെരുമാറുന്ന പോലെ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിത്രം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ ഒരു ചിത്രം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിജയമായിട്ട് അവർ മാറ്റുന്നു അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സബ്ലിമേഷൻ ആണ് ഡ്രെയിനിങ് ഓഫ് ദ അൺവോണ്ടഡ് എനർജി ഇൻ ടു സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ചാനൽ അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുവാണ് കള്ളൻ എന്ന മുദ്ര ഒത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കള്ളന്മാരെ നമ്മുടെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കത്തില്ല എന്നാൽ അയാൾ ഒരു ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠന ഉപകരണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് സമൂഹം അംഗീകരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ നല്ല ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും ദേഷ്യമാണ് അത് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലേ അയാൾ ബോക്സിങ് ചെയ്യുകയാണ് അയാളുടെ ദേഷ്യവും ഫ്രസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ബോക്സിങ് ചെയ്യുകയാണ് ബോക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർ അനാഥാലയത്തിൽ പോയിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അല്ലേ പക്ഷേ അവർ പോയി ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സബ്ലിമേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ എ പേഴ്സൺ ട്രൈസ് ടു മേക്ക് അപ്പ് ഫോർ ഹിസ് വീക്ക്നെസ് ബൈ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ അതർ ഏരിയാസ് പഠിക്കാൻ മിടുക്കരല്ലാത്ത കുട്ടികൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും മേഖലയിൽ ഡാൻസിലോ മ്യൂസിക്കിലോ സ്പോർട്സിലോ ഒക്കെ അവർ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും അതാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അടുത്തത് അഗ്രഷൻ ആണ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവകാരികളാണ് അവർ അവരുടെ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും ഫസ്ട്രേറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഉപദ്രവിക്കുന്നവരാണ് അതാണ് അഗ്രഷൻ അടുത്ത റിഗ്രഷൻ ആണ് മൂവിംഗ് ബാക്ക് ടു എ പ്രീവിയസ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് ടു ഫീൽ സേഫ് ഓർ ഹാവ് നീഡ്സ് മെറ്റ് ഒരു വീട്ടിൽ ഇലയ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിയുമ്പം മൂത്ത കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇലയ കുട്ടിയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹവും കെയറിങ്ങും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇവന് ചെറിയൊരു അസൂയമാണ് അപ്പോൾ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അവളിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളും കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ആ മറ്റേ കുട്ടിയുടെ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കുടിക്കുകയും ആ കുട
അപ്പം നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല അല്ലെ അയിഷ്ടക്കേടൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി അയാളെ വെൽക്കം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മുഖത്ത് ആവതൊന്നും കാണിക്കത്തില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ട്രൂ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം മറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോമേഷൻ അടുത്തത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ ഗോൾ ഇമോഷൻ ഓർ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മോർ അറ്റൈനബിൾ ഓർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവനത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അത് നേഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അവൻ അവിടെ പോകാനാണ് താല്പര്യം കിട്ടുന്നില്ല അത് അത്രയ്ക്ക് പൈസ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അവന് എക്സ്ട്രേ ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡിനായിലാണ് ഡിനായൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് ആൻ അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ റിയാലിറ്റി കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടക്കുന്നു ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അവർ വീട്ടുകാർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ഈ മദ്യപാനം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കും അതാണ് ഡിനായൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മദ്യപിക്കുന്ന ആളെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ പൊന്നു പോലാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് പറയും അല്ലേ എല്ലാ പൈസയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഫാമിലി അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് വേറെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡിനായൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില സമയത്ത് അമ്മ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കേൾക്കത്തില്ല അല്ലേ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ന്യായം പറയും അപ്പോൾ അതാണ് ഡിനായൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മേൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മേൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷനും കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സും അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഗോൾസ് വിച്ച് ആർ ഈക്വലി പവർഫുൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും ഈക്വലി പവർഫുൾ ആണ് രണ്ട് ജോബ് ഓഫർ വരുവാണ് ഒന്ന് പി എസ് സിന്ന് ഒന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് രണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തേ പറ്റൂ അല്ലേ അത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ സ്ട്രെസ്ഫുൾ അല്ല കേട്ടോ ലീസ്റ്റ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സിനിമ നമുക്ക് രണ്ട് സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒന്ന് മോലാൽ രണ്ട് പേരെയും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ആടെ സിനിമയ്ക്ക് പോവും അപ്പോൾ അതാണ് അപ്രോച്ച് അപ്രോച്ച് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് വരുന്നത് അടുത്തത് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ശക്തമായ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷം ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതണോ ടീച്ചറിൻ്റെ അടി വാങ്ങിക്കണോ ഇമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ടീച്ചറിൻ്റെ അടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണോ എന്നുള്ള കുട്ടിയുടെ മാനസിക സംഘർഷമാണ് അവോയ്ഡൻസ് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് അടുത്തത് അപ്രോച്ച് അവോയ്ഡൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോംപ്ലെക്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് ഇതൊന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ്ക്രീം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കഴിച്ചാൽ വണ്ണം വെക്കും സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് പക്ഷേ വഴക്ക് പറയും നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു മാനസിക സംഘർഷം അതാണ് അപ്രോച്ച്